Oke, okay. nah, terus gila. Oke, okay, asyik berarti bu, check terperdaya bu, multiplication, division, how to testing, our final time review. A short review habis, so let's start. Time di sini sudah nak kure. First of all, I'm a stack take book is too. So I'm not sure about any of that of stack there for a street. I'm not done is take you with a stack. We saw method a customer last in first out and the same data shower last day in a way set a shower first day out of a are to the shower. फर्स्ट आउट होगे शेरा शेरा लास्ट शेरा शेरा फर्स्ट ही इन होगे शेरा शेरा लास्ट आउट होगे तो समी टू कर मी एक बार बाराई नहीं चलती हो व्हाट फॉर्म पर से बाराई नहीं Last time we just a color dot more or something. More. X and D H. Dot data. Good. Take a look to operation X Y and push and pop. Take away as if it is. SMB rank is the same, push and pop, so I will catch up with one of them, so that's the main prop that I'm going to show up the main prop that I'm going to show up the main prop that I'm going to show up the main prop that I'm going to show up the system mode that's going to move H, so I want to, I mean system mode that's it, and then I mean move AX, I'm sorry, PX, जिरो आर बी एच जीरो जीरो क्या नोट वार क्वेश्चन है जैसे छेड़ा का वार थे के हायर दिखे जाए जो कोनी आमी कोनो किसी कोनो रजिस्टर व्यवहार बो हाँ सिक्सटीन बीट रजिस्टर व्यवहार बो शेयर के वार है वार फिल्टर कर बे दें हायर फिल्टर कर बे तो आगे वार फिल्टर कर बे थर्टी टू वार बीट ठहर रखो � स्टैकर भी तो पुश करते हैं कार वालों पुश करो को आमी पुश करूँगा मूव बीएक्स पर पुश बीएक्स पुश बीएक्स वाले स्टैक है आमी बीएक्स पुश करूँगा वो पुश है बीएक्स जब वो टाइम ही शेड स्टैक के रखे दिया तो हम लोग जब हम जो दे स्टैक के सी प्लस प्लस बस सी ते जो हम लोग स्टैक कुछ चीजों से � इंडेक्सिंग शुरू है जीरो वन टू थ्री फोर एम 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 शॉप के साथ के बात के साथ के किंतु एसएमबी लैंग्वेज स्टैक के जी फॉर्म होते हैं अमेज़न स्टैक हंड्रेड एच मानी अमेज़न स्टैक के लिमिट को रे दिस ही हंड्रेड एच पूज्य तो शे हंड्रेड एच पूज्य तो तार का सजा दोस्त जब हम स्टैक के एम्प्टी पोजीशन तो हम से तार पॉइंट को रे 
100 এজ ইনডেক্স নাম্বার এসে পয়েন্ট করে আছে যখন আমি একটা আগে পুশ করলাম সে -2 নেগেটিভ এর থেকে সাবট্রাক করবে তার মানে 100 থেকে -2 হলে 00 এফ সব সে সব সময় 16 বিটে কাজ করবে সব কিছু 16 বিটে কাজ হয় যখন আমি 100 মানে 0 সে একটা এমটি পজিশনে ছিল তার ইনডেক্স নাম্বার ছিল 0100 এজ তার মানে সে এমটি পজিশনে ছিল যখন সে একটা পুশ করছে মানে এর থেকে ভিতরে একটা ভ্যালু লোড হইছে তখন সে আগে ইনডেক্স নাম্বার বাড়াইছে তারপর ভ্যালুটা রাখছে তো সে যখন ইনডেক্স নাম্বার বাড়াইছে তখন সে माइनस टू सब टू सब ट्रक को चलता है क्योंकि तब हमें जब जीरो वन जीरो जीरो एस थे के माइनस टू एस सब ट्रक करी तो अपन अमार रेडियो बस भी जीरो जीरो एफ पी जब अपन हमें आबार पुश करो तो अपन जीरो जीरो एफ पी देगा आबार माइनस टू हो गए तब अपन ताकि वह जीरो जीरो एफ पी तो अपन आबार माइनस टू कर गए आबार एक टक प अ हम जब हम डाटा स्ट्रक्चर को सीखते हैं तो हम लोग किसी मेमोरी ओ मेमोरी या नहीं है मेमोरी बाइट नहीं है किसी काज को सीखते हैं तो हम लोग देखते हैं टू बाइट करे इंटीजर से फिर टू बाइट करे ये करे टू बाइट करे एक टाइम इंटीजर से फिर टू बिट करे अच्छे व्यागो से हो व्यागो राखा जनों से नहीं है पास्ट को हमें सिंगल स्टेप प्लान करने को रहे हैं मैं इधर जो भी ये व्यवहार को देखी आह मैं रजिस्टर व्यवहार को देखी अब पास्ट स्टेक देखा जो ना मिस्टेक है जेक ने कुछ स्टेक किया से ये तो बोरो करो एक ऑप्शन में भी नहीं जो भी देखी ये तो बोरो करो जाए कि नहीं तुम्हारे मेमोरी लिस्ट मेमोरी अच्छे बारों इसे किन्हें ओके अम्मी जब भी किन्हें उधर कोई दें ऐसे बारों इसे देखा जाता है कि बोलो दें साइज़ देखा जाता है तो ऐसा जो लोग फिंगर से प्लान करें अमार जे ये टा आई पी जा से एक और मूव एज कोमा टू ए रूपर मानी ए वाइनर रूपों से हाइलाइटेड टा से तो हाइलाइटेड टा जे वाइनर रन करी ताई वैसे एक ओन असे सेकेंड लाइन है रुपौर मानी नौ नंबर लाइन है अमर कोट शुरू करना नंबर लाइन के लिए सो एक ओन शेयर से नौ नंबर लाइन नौ नंबर लाइन है सो ताई वैसे एक ओन आठ नंबर लाइन एक दिक्कत हुई से तो आठ नंबर लाइन जो कुन एक दिक्कत हुई से मूव एच कोमा टू आमी कोट सी अरे एक बार सिंगल स्टेप प्लान करी तब मैं अमर यू भाई का टेट्टा से टेन नंबर लाइन है रुपए तब यामर नाइन नंबर लाइन एक दिक्कत हुई से तो नाइन नंबर लाइन जखन एक दिक्कत हुई से तो अखन अमी क्यों से कि मूव बीएक्स ओमा थर्टी टू एच माने थर्टी टू एच अमी बीएक्स रखते तो अमी बोलते हैं बीएम थर्टी तो हम जो देखें स्टैक टाइप तू देखिए स्टैकर एकों पर जनता लोकेशन को था ऐसे स्टैकर जो दे अमी लोकेशन टाइप तू देखिए स्टैक एकों ना से एजे स्टैकर पोजीशन एकों ना से जीरो वन जीरो जीरो एजे मानी स्टैक एकों एम्प्टी जो हम अमी बोल सकें कि जो हम स्टैक एम्प्टी तो अपन तार पोजीशन थक बे जी सिंगल से प्लान करने पर पॉइंट अट्टा आसे हमारे आईपी टे आसे एक हम इवेंट वाइन रूप पर ताकि एक हम एक्सीक्यूट करें ना वाइन टेन तो वाइन टेन है मैं क्या कैसे करती वाइन टेन है मैं कुछ से पुश बीएक्स तो पुश बीएक्स मानें कि स्टैकर आईपी टे स्टैकर जब पॉइंट आसे तो माइनस टू हो बे मान स्टैक एक उनको था ऐसे स्टैक का मार्केट बोलते से जब तार कारण पोजीशन होते जीरो जीरो एफी आठ तार मध्य वैल्यू होते जीरो जीरो थ्री टू ओके फाइन तो देन हमारे एक उन योगो वाइट अट्टा से इवेंट वाइन रूप पर किंतु तार पर यार कोनो वाइन नहीं तो एक उन क्यों हो बे एक उन से इवेंट थे के इवेंट एक्सीक्यूट करो 
যখন তার কাছে আর কোন লাইন থাকবে না ইনপুটটা ওইখানে শেষ হয়ে যাবে তখন ওই লাইনটা ওই লাইনে লাস্ট লাইনটা লাস্ট লাইনে যখন আইপিটা থাকবে তখন এক্সিকিউট হবে এটা কিন্তু আউটপুট ট্রেসিং এ আসবে মাস্ট বি যে কোন কোড দিবে না তখন আমরা করব কি যে আমরা আগে পরের লাইনে এক্সিকিউট হবে পরের লাইনে যখন আইপি থাকে আমরা আগে লাইনে এক্সিকিউট করি কিন্তু যেটা লাস্ট লাইনে আসবে ওই লাইনে এক্সিকিউট করে আমরা এটা বুঝে যাব তখন আসলে আমরা ভুল করে ফেলব সো এর জন্যই কথাটা বলা তো আমি যখন আবার সিঙ্গেল স্টেপ প্রান দিব সিঙ্গেল স্টেপ প্রান দিবে সে এখন এটা এক্সিকিউট করছে মুভ বি এক্স করছে পুশ বি এক্স করছে তার মানে এতক্ষণ আইপি ছিল কার কাছে 00 এফপি তে যখন আরেকবার পুশ বি এক্স হবে তখন এখন আইপি যাবে কার কাছে -2 হবে -2 হবে আবার তো 00 এফপি এখন ভ্যালুটা কি যাচ্ছে থাকবে আবার বি এক্স পুশ হচ্ছে তাহলে বি এক্স এর ভ্যালু ছিল 0032 তাহলে আমরা এখন যদি স্ট্যাক এর কারেন্ট লোকেশন দেখি আর ভ্যালু দেখি তাহলে আমরা সেটাই দেখব যে 00 এফপি যে 00 এফপি আর তার মধ্যে ভ্যালু আছে 0032 তো डान तो हमें जो दिया आवारा एक डिक्यूट करी, हमें ये क्या मार, तो ये आवारा एक डिक्यूट करी, ऐसा ना अगर यूज़ वाइज़ इतना से वाइन नहीं थे, तार मानी कोड ऐसा मत तो शुरू है से, तार मानी किसी तरह से बहाल हो नहीं, जो होने हमें सिंगल स्टेप प्राण दी वो, तो होने यार आमी को लोग की मूव बीएस को लोग, मूव बीएस को � मान भैलू रखे प्राण दीब से नम्बर थार्टी चले जाए जीरो थार्टी 
সে পপ করব এখন আমরা কি জানি পপ করা মানে বের করে দেয়া স্ট্যাকে যা ভ্যালু আমি ঢুকাইছি এখন আমি তা বের করব সো স্ট্যাক থেকে আমি বের করলাম কত সি যে ভ্যালুটা বের করলাম সেটা আমি সিএক্স এ রাখব তো এটা যখন হইছে আমি বের করছি কত সে স্ট্যাক এর পজিশন কত ছিল 00 এফ সি তে ছিল তার ভ্যালু কত ছিল 0032 ওই 0032 টা এখন সে কি করবে সিএক্স এর ভিতরে ঢুকাবে আমি যদি সিএক্স রেজিস্টার এর দিকে তাকাই আমি দেখি 00 সিএক্স সিএক্স রেজিস্টার এর ভিতরে ঢুকছে সে এখন ঢুকানো শেষ এখন সে কি করবে এখন সে নামবে प्रांति এখন সিএক্স এর ভিতর সে পপ করবে তো তার কারেন্ট পজিশন ছিল 00 এফ ই তে এজ 00 এফ এর ভিতরে কি ভ্যালু ছিল 0032 তো এখন সে কি করবে সিএক্স এর ভিতরে 003 টা রেখে দিবে আমি যদি এখন সিএক্স রেজিস্টার এর দিকে তাকাই দেখব যে 0032 আবার তার ভিতরে চলে আসছে আর এখন আমি যদি স্ট্যাক এর ইয়ার দিকে তাকাই তাহলে সে প্লাস 2 করে নিচে নামবে এখন 00 এফ ই এফ ই এর সাথে যখন প্লাস 2 করবে তখন তার ভ্যালু হয়ে যাবে 0010008 ওকে আমি যদি এখন দেখি তাহলে আমি সেটাই দেখব তো এখন সে চলে যাচ্ছে 0100 তে আর এটা হচ্ছে একটা ইয়া দেব গার্বেজ দেব যেহেতু আমি আসলে এমটি পজিশনে তো আমরা কোনো ভ্যালু রাখতে পারি না তাই না এইজন্য সে একটা গার্বেজ ভ্যালু দিয়ে ওই পজিশনটাকে বুক করে রাখে দ্যাটস ইট সো এটা ছিল স্ট্যাক এর ভেরি বেসিক যদি কেউ না বুঝে তবে কেন একটু কমেন্ট করো আর আমি এখানে স্ট্যাক এর ইউজ দেখাবো স্ট্যাক এর ইউজ হচ্ছে আমি আবার আমি আর কোডে শুরুতেই বলছিলাম স্ট্যাকটা আসলে ইউজ ইউজ করে রিফো মেথড তো রিফো মেথড কি লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট আসলে এটা এখন রিফো মেথড দিয়ে আমরা কি করতে পারি सपोज আমি একটা স্ট্রিং লিখলাম লিখলাম যে দিস দিস सपोज আমি একটা দিস একটা স্ট্রিং লিখলাম তো দিস তো আমি এটাকে পপ করতে থাকলাম মানে পুশ করতে থাকলাম স্ট্যাকে তো স্ট্যাকটা যখন ফার্স্ট টি গেল তারপর এজ গেল তারপর আই গেল তারপর এফ গেল কিন্তু আমি যখন পপ করব সে আসলে রিভার্স অর্ডারে পপ হবে সে কি পপ হবে এফ আই এইচ টি তো এটা হচ্ছে রিভার্স তো স্ট্যাকটা আসলে যদি কোন স্ট্যাক দিয়ে বল কোন বলে যে কোন একটা স্ট্রিং রিভার্স এর করতে হয় তাহলে তুমি সেটা স্ট্যাক দিয়ে ডিলি করতে পারো এখন একটা এমসিকিউ এর কোন আসতে পারে যে স্ট্যাক দিয়ে কি যে অর্ডারে सपोज আমি ইন অর্ডারের কোন স্ট্রিং ই করা যায় কিনা প্রিন্ট করা যায় কিনা আসলে স্ট্যাক দিয়ে ইন অর্ডারের কোন স্ট্রিং প্রিন্ট করা যায় না কারণ রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করা যায় কিন্তু ইন অর্ডার প্রিন্ট করা যায় না কারণ স্ট্যাক হচ্ছে রিফো মেথড ইউজ করে সে যদি রিফো মেথড ইউজ করতে তাহলে ইন অর্ডারে প্রিন্ট করা যেত सपोज ইন অর্ডার আর রিভার্স অর্ডার বলতে আমি কি বলছি सपोज আমি পুশ করব আমার হচ্ছে টি আই এইচ টি এইচ আই এস কিন্তু সে আমাকে প্রিন্ট করে দেখাবে এফ আই এস টি মানে রিভার্স অর্ডার প্রিন্ট করতে আর ইন অর্ডার বলতে টি এইচ আই এস এরকম আমি পুশ করছি এরকম যদি আমাকে প্রিন্ট করে দেখায় দাও তাহলে সেটা তো রিভার্স অর্ডার সো এখন এরকম একটা क्वेश्चन আসতে পারে সো দেন আরেকটা কথা হচ্ছে সো এখন যদি বলে যে যদি আমি এরকম স্ট্যাক ইউজ করে ইন অর্ডারে কিছু প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি আমাকে কি করতে হবে তার আগে আমাকে দুটো স্ট্যাকে কাজ করতে হবে একটা স্ট্যাকে আমি যে অর্ডারে ইয়ে করতেছি আরেকটা স্ট্যাকের মধ্যে আমি ওই অর্ডারে পপ করব তাহলে আমার একটা প্রিন্ট হবে সো এটা হচ্ছে এরকম যদি क्वेश्चन আসে তো সেটার आंसर হচ্ছে এটা দেন আমি একটা কোড দেখি যে আমি এতক্ষণ যা বলছি সেটা আসলে হয় কিনা তো ফার্স্ট অফ অল আমি ইউজার ইনপুট দেব আমি কোডটা এখন আমি একটা কোড একটা রিভার্স অর্ডার একটা স্ট্রিং পিন করে দেখাই ওয়ান এবং ইন্টারাকশন सपोज আমি চারবার এ দেব ইন্টারাকশন 21h ইন্টারাকশন 21h উশ डायनेमिकाय दिल तो 
रखी माल्टिप्लीकेशन जूम कर माल्टिप्लीकेशन तो फार्ष्ट अफ अल माल्टिप्लीकेशन एट बीट एट बीट जो माल्टिप्लैई करी माल्टिप्लीकेशन दुई भाव सम्भव एक बीट एट बीट एट हम 16 bit 16 bit এখন যদি আমি 8 bit 8 bit মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে আমার রেজাল্ট আসবে 32 bit ফাইন আর যদি আমি 16 bit 16 bit মাল্টিপ্লিকেশন করি আমার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে 32 bit দেন বল এটাও গেল সো এখন আমি 16 8 bit 8 bit যে মাল্টিপ্লাই করব তার দুটো পোরশন মাল্টিপ্লিকেশন এর দুটো থাকে মানে মাল্টিপ্লাই তো হচ্ছে আসলে বাইনারি অপারেটর তাই না তো माल्टिप्लैर रेजल्ट 
रखते क्वेश्चन क्यों देव क्वेश्चन माल्टिप्लाइडाइन माल्टिप्लाइड फर बोथ सैन एंड चिन्हटिक जस्ट हमें उन नवेल टा जे रजिस्टर रख सी रजिस्टर टा तक एमयूएल जो आप कोट टाइम जो साइन कोट तक तब आई एमयूएल आज जो दिस अनसाइन कोट तक एमयूएल वो टा देखे बाकी बाकी जे रजिस्टर टा सोचे नाम लिखी दी वो तो जे टा तो हमें रख सी सीएच ओके सीएच बोल दी तो एक उनसे की कर बे जीरो वन एचे� মানে ডেসিমেল 1 তো ওকে 1 আর 255 মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে অটোমেটিক 255ই আসে তাই না তো ওই 255 এখন যদি 255 আমার রেজাল্ট আসে তো 255 তে যদি আমি আবার ইয়াতে হেক্সাতে কনভার্ট করি সেটা কত আসে এফএফ আসে ওকে তো আমার রেজাল্ট আসার কথা ছিল আমি কি বলছি 8 বিট 8 বিট মাল্টিপ্লাই করলে কত আসবে 8 বিট 8 বিট মাল্টিপ্লাই করলে আমার আসার কথা ছিল 16 বিট রেজাল্ট কিন্তু আমার আসছে 8 বিট রেজাল্ট তো আমি এখন বাকি যে 8 বিট আছে সেটাকে কি করব 0 0 দিয়ে নিচে রেজাল্ট করে দেব কেন 0 0 দিয়ে ইনিশিয়েলাইজ করব তো কারণ আমার ওই ফাকা স্কোপ তো ফাকা স্কোপে করে দেব এখন কথা আছে ফাকা স্কোপের জন্য আসলে 0 0 আমি ইনিশিয়েলাইজ করে নি 0 0 এর জন্য ইনিশিয়েলাইজ করছি যে আমার এটা আনসাইন্ড আনসাইন্ডের ভিতর কোনো সাইন ভ্যালু নাই কোনো সাইন সাইন কখনো নেগেটিভ না পজিটিভ কখন কনসেপ্ট আছে যখন সাইন্ড আসে সাইন কনসেপ্টের জন্য আমার নেগেটিভ না পজিটিভ আছে কিন্তু এখানে আমার কোনো নেগেটিভ পজিটিভ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই কারণ আমি আনসাইন্ড করছি তার জন্য আমার দুটো ফাকা স্কোপ আছে ওই জন্য আমি 0 0 রেখে দিব तो हमारे कम 16 बिटे रेजोल्यूशन का सिर्फ 0 0 एफ एस ओके 16 बिटे हमारे रेजोल्यूशन का सिर्फ 0 0 एफ एस तो ये टा कोठा है सिर्फ एक्स एस है तो एक नाम के फर्स्ट 
বলতে হবে যে রেজাল্টেন্ট হেক্স রেজাল্টেন্ট হেক্স তো হচ্ছে 00 এফ এক্স তারপর আমাদেরকে এ এক্স এর রেজাল্টটা সোর্ট আউট করতে হবে তো এক্স এর রেজাল্টটা সোর্ট আউট করতে হবে এক্স এর যে থাকবে তাই না তো এক্স এর ভিতরে রেজাল্টটা হচ্ছে 00 এফ এক্স তো আমরা এখন আবার এ হচ্ছে কি রেজাল্ট আছে তো এ হচ্ছে हायर क्वेश्चन हायर क्वेश्चन কত 00 আর এ হবে কত हायर क्वेश्चन এ হবে আছে हायर এ হবে থাকবে লোয়ার क्वेश्चन তো লোয়ার क्वेश्चनটা কত ছিল এফ এক্স তো লোয়ার क्वेश्चन এফ এক্স থাকবে এখন আমাকে বলতে হবে ক্যারি ফ্লাগ আর ওভারফ্লো ফ্লাগ এর ভ্যালুটা তো এখানে একটা কথা হচ্ছে যখন আমার আনসাইন্ড হবে তখন হচ্ছে ওভারফ্লো ফ্লাগ আর ক্যারি ফ্লাগ এর ভ্যালু ডিপেন্ড করবে যে আমার যদি এই ডিএক্স মানে যে हायर বিট हायर বিট যদি 00 থাকে তাহলে হচ্ছে আনসাইন্ড এর ক্ষেত্রে সিএফ আর ওএফ 00 হয়ে যাবে আর যদি हायर বিট হচ্ছে 00 না থাকে অন্য যাই কিছু থাক তা সব কিছুর জন্য 1 থাকবে সো এটা কি বুঝা গেছে যদি বুঝা যায় আমি এখন সাইন্ড এর ক্ষেত্রে একটু মুভ করি ওকে সাইন্ড সি এইচ এখন আই এম ইউ এল বলতেছে তো আই এম ইউ এল মানে সাইন্ড তো সি এইচ এর ভিতর ছিল কত এফ 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 এর জন্য সাইন বি তে 8 বি স্কয়ার এর তার ভ্যালু কত ডেসিমেলে -1 তো আর এটা ছিল কত এই আগে ছিল 01 01 এর জন্য সাইন্ড এ ডেসিমেল ভ্যালু হচ্ছে 01 মানে 1 আর কি তো 1 আর -1 গুণ করলে কত আসে -1 তো -1 এর জন্য সমপরিমাণ হেক্স কত এফ এফ তো আমার বাকি বাকি যে আমি তো 16 বিটের রেজাল্ট আছে কথা ছিল কিন্তু আমার রেজাল্ট আছে আসলে 8 বিটে তো এখন আমি বাকি এডিটিং কি করব এখন এডিটিং করব আমরা এডিটিং করব এডিটিং করব আমরা এডিটিং করব 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 এডিটিং সাইন তাকে বোঝানোর জন্য हायर বিটে আমি এমএসবি তে 1 রাখবো সো আমাকে এমএসবি তে 1 রাখতে হবে এমন কিছু এটা করতে হবে যে তাকে আমাকে বোঝাইতে হবে যে এটা নেগেটিভ হবে তো নেগেটিভ ভ্যালু রাখার জন্য আমি টোটাল हायर বিট যেটা আছে সেটাকে যেহেতু সে খালি তাকে আমি এফ এফ রেখে দিলাম তাহলে সে নেগেটিভ সে বুঝতেছে এটা নেগেটিভ যখন এফ এফ हायर বিটে থাকবে সে বুঝিয়ে নেবে এটা নেগেটিভ ভ্যালু তো এখন কি হবে তাহলে চারটি এফ এফ আছে দুটো এফ এফ আছে রেজাল্টের জন্য আর দুটো এফ এফ আছে সাইন এর জানার জন্য তো চারটি এফ এফ ওকে তো এখন আমার রেজাল্টেন্ট হেক্স কত আসছে চারটি এফ এ এক্স এ কত ভ্যালু আছে আলটিমেটলি রেজাল্টেন্ট হেক্স এ এক্স এ হবে তাহলে এ এক্স এ আছে চারটি এফ এ এইচ এ কত আছে हायर हायर বিট তো থাকবে এ এইচ তাহলে এ এইচ हायर বিট কত দুটো এফ দুটো এফ আছে এ এও থাকবে দুটো এফ তো এখন ওভারফ্লো আর ক্যারি ফ্লাগ এর মান কত আসবে কে ওভারফ্লো ফ্লাগ আর ক্যারি ফ্লাগ এর মান কত আসবে তো ওভারফ্লো ফ্লাগ আর ক্যারি ফ্লাগ এর মান এখন সাইন এর ক্ষেত্রে নির্ভর করতেছে যখন লোয়ার বিটের সাইন্ড এক্সটেনশনে যা থাকবে এটা যদি हायर বিটের সবগুলো ভ্যালুর সাথে সবগুলোর সাথে ম্যাচ করে তাহলেই তখন জিরো হবে আর যদি ম্যাচ না করে তাহলে 1 এখন আমি বুঝব কি হবে লোয়ার বিটের সাইন্ড এক্সটেনশনে কত আছে তো আমি যদি এটাকে লোয়ার 8 বিটটাকে আমি 8 নাম্বার বিটটাকে যদি हायर সাইন্ড এক্সটেনশন হিসেবে চিন্তা করি তাহলে আমি দেখব এফ এফ তার মানে সবগুলো তো 1 আছে তা তাহলে এটা সাইন্ড এক্সটেনশনে 1 আছে এখন 1 আর এখন ডিএক্স মানে हायर বিটে সবগুলোর সাথে যদি ম্যাচ করে हायर বিটে আছে এফ এফ তার মানে সবগুলো ওয়ান আছে তো সবগুলোর সাথে ম্যাচ করছে তার মানে সি এফ আর ও এফ জিরো হয়ে গেছে এটা সবচেয়ে ভালো বোঝার হচ্ছে এ আর আছে কত এফ এফ তার মানে একটা এফ হচ্ছে তার সাইন বিট মেইনটেইন করছে আর এইচ এ আছে কত সব এফ এফ তার মানে ম্যাচ করছে তার মানে সব জিরো এটা হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট তো এটা ছিল 8 বিট মাল্টিপ্লিকেশন এখন আমি একটা 16 বিট মাল্টিপ্লিকেশন দেখব 16 বিট মাল্টিপ্লিকেশন সময় আমি কি হচ্ছে 16 বিট মাল্টিপ্লিকেশন সময় আমি কি কন্ডিশন দিছিলাম যে একটা অপারেন্ট কে অবশ্যই অবশ্যই এক্স এ থাকতে হবে বাকি অপারেন্ট যার নামে চোর আসতে থাকে তো আমার কোনো চিন্তা নেই সে আমাকে কোশ্চেনে বলে দিবে কিন্তু একটা অপারেন্ট কে অবশ্যই এ এক্স এ থাকতে হবে না আমি পডকাস্ট করবে না সো যে চিন্তা সেই কাজ তো এখানে একটা কোশ্চেন দিছে যে सपोज ax কন্টেইনস f f a c h ওকে ভালো কথা তারপর বলতেছে bx কন্টেইনস 0002 h ওকে তাও ভালো কথা তার মানে এখন আমাকে 16 বিটে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে তো আমি জানি কি 16 বিটে মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে রেজাল্ট আসে কত বিটে 32 বিটে তো এখন সে আসলে রেজাল্ট আসে 32 বিটে এখন আমাকে একবার বলছে সাইন এর জন্য ভ্যালু বের করা একবার বলছে সাইন সাইন এর আর সাইন এর জন্য ভ্যালু বের করা তাও ভালো কথা তো এখ
माल्टिप्लैक माल्टिप्लै कर चौदह नीचे लिखी तो अमी दिन इटा के जो दे अमी ये बड़े हेक्से कॉम कॉन्वर्ट करी हेक्से कॉन्वर्ट करे वन ऑन जीरो जीरो जो नज़बे सी चार्टा वन जो नज़बे एफ आवर्त चार्टा वन जो नज़बे एफ चार्टा वन जो नज़बे एफ ताल वाले रिजल्ट आस्तो एफ 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 सी तेरा सो सिक्सटीन बीटे आमर रिजल्ट आस्तो कता चुगो कता रिजल्ट आस्त तो माइनस टू समपरिमान x ভ্যালু হচ্ছে সাইন স্কেল এ এফ 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 সি কিন্তু বাকি চারটা তো বাকি আছে আমার 16 বিটের রেজাল্ট আসবে কিন্তু আমাদের রেজাল্ট আছে 32 বিটে বাকি 4 বিট বাকি আছে তো 4 বিটকে আমি 0 0 দিয়ে তে 0 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারবো না পারবো না কারণ এটা সাইন ভ্যালু এটা পজিটিভ আর নেগেটিভ এর উপর ডিপেন্ড করে আমি রেজাল্টটা দেখতেছি নেগেটিভ সো সে এই সাইন 
কম্পিউটার কে বোঝানোর জন্য সে বাকি চারটা চারটা বিটে পজিশনে এফ এফ দিয়ে দেয় তার মানে এটা হচ্ছে নেগেটিভ ভ্যালু সে রিপ্রেজেন্ট করে তো এখন আমরা রেজাল্ট আসবে কত সাতটা এফ একটা সি রেজাল্ট আসবে তো আমাকে এখন বলবো রেজাল্ট এনে এক্সেল করতে হবে সাতটা এফ একটা সি আসবে তারপর আমাকে বলবো ডিএক্স টু এক্স এর ব্যবহার তো ডিএক্স টু এক্স এর ব্যবহার হবে রেজাল্ট এনে এক্সেল আসছে তাই সাতটা এফ তারপর একটা সি দেন ওকে তারপর বলবো ডিএক্স এর ব্যবহার করতে ডিএক্স আসবে কি আপার বিট থাকবে আপার বিটে আছে কত চারটা এফ আছে চারটা এফ আর বিটে এ এক্স আছে বর বিটে এখন বলবো যে এ এক্স এর ব্যবহার বের করব এ এক্স হচ্ছে বর বিট বর বিটে কত আছে তিনটা এফ একটা সি ওকে সে রেখে দিও তিনটা এফ একটা সি এখন বলবো যে ও এফ আর সি এফ এর ব্যবহার বের করো তো ও এফ আর সি এফ মানে ওভারফ্লো ফ্লাগ আর সাইন ফ্লাগ এর ব্যবহার ওভারফ্লো ফ্লাগ আর ক্যারি ফ্লাগ এর ব্যবহার বের করো তো আমি যখন বলছিলাম যে সাইন বি সাইন যখন মাল্টিপ্লিকেশনটা হবে তখন হবে যে ও এফ আর সি এফ এর ব্যবহার নির্ভর করবে গোয়ার বিটের সাইন এক্সটেনশনের সাথে যদি আপার বিটের সবগুলো বিট ম্যাচ করে তখন হবে সি এফ ও এফ জিরো হবে তো আমি একটু চেক করি আমার গোয়ার বিটের সাইন এক্সটেনশনে আছে ওয়ান আর আপার বিটের সবগুলোতে আছে ওয়ান তার মানে ম্যাচ করছে তার মানে ও এফ আর সি এফ জিরো তো আমি এখন বুঝবো কিভাবে গোয়ার বিটের সাইন এক্সটেনশন আর আপার বিটের সাইন এক্সটেনশন সব ম্যাচ করছে কিনা যদি আমি এফ 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 সি এটাকে টোটালি বাইনারিতে লিখি তাহলে আমার এ এক্স এর জন্য বিট সাইন বিট এক্সটেনশনে আমি একটা ওয়ান পাবো আর যদি আমি ডি এক্স এর এফ 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 চারটা এফ কে আমি যদি বাইনারি তো লিখি তাহলে সবগুলো কে আমি ওয়ান পাবো তাহলে আমি দেখতেছি গোয়ার বিটে সাইন এক্সটেনশনের সাথে আপার বিটে সবগুলো ম্যাচ করছে তার মানে সাইন আর ক্যারি ফ্লাগ আর ওভারফ্লো ফ্লাগ এর ভ্যালু দিল এই গো মাল্টিপ্লিকেশন যদি মাল্টিপ্লিকেশন নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাকে কোশ্চেন করতে পারো আমি আবার রিভিউ আরেকবার বল এর আসে ডিভিশন भाग कर भाग कर डिविसन डिविसन ওয়ার্ড ডিভিশন কার উপর নির্ভর করে ডিভিজর এর উপর না ডিভিডেন্ট এর উপর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড आंसर বাই অপজিট বাই ডিভিশন আর ওয়ার্ড ডিভিশন ডিপেন্ড করে হচ্ছে ডিভিজর এর উপর ডিভিডেন্ট এর উপর সে কখনো নির্ভর করে না কেন করে না সেটা আমরা দেখব তো আমি স্ক্রিন শেয়ার এ আছি তো এখন এটা খাতায় আর লেখা পসিবল না তো স্ক্রিন শেয়ারের জন্য করছে খাতায় লিখে অনেক সময় অনেক কিছু বোঝা যায় না ক্লিয়ার ভাবে স্ক্রিনে দেখা মানে এটা দেখা যায় না এর জন্যই আসলে স্ক্রিন শেয়ার করা এজন্য আমি সবগুলো স্ন্যাপশট নিয়ে নেছি এখন যে সামনে এটা এখান থেকে দেখাচ্ছি তো এটা খাতায় পুষ্প আপা আমি একদম ইয়া পড়ে শুরুতেই দেখাইছিলাম যেটা আসলে কিভাবে করে তো কোডেই দেখাইছি একদম সিমুলেট করে দেখাইছি তো আই সো পার কোনো প্রবলেম নাই সো ব্যাক টু মাই পয়েন্ট সো আমি আবার বলতেছি क्वेश्चन एरक आस्ते परे बाइट डिविजन और वर्ड डिविजन कार ऊपर निर्भर करे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डिविजर ऊपर निर्भर करे डिविजर जदी 8 बिट हो है ताले बाइट डिविजन पाबे बाइट डिविजन और जदी डिविजर जदी 16 बिट है डिविजन ता होबे वर्ड डिविजन एटा किंतु एकटा एमसीक्यू থাকবে মানে আমি থাকবে বলতে আসতে পারে এরকম একটা সো আর क्वेश्चन থাকবে क्वेश्चन যদি আমাদের বাইট ডিভিশনের क्वेश्चन যে মানে ভাগ ফলটা আসবে 8 বিটে রিমাইন্ডার আসবে 8 বিটে আর দেন এখন আসছে যে কে কোন পজিশনটা অ্যালোকেট কে কোন রেজিস্টরটা অ্যালোকেট করবে 
ডিভিডেন্ড অলওয়েজ থাকবে ওয়াইড বাই ডিভিশনের ক্ষেত্রে ডিভিস ডিভিডেন্ড সব সময় এক সাথে থাকবে ডিভিড যে কোন জায়গা থাকতে পারে যে কোন রেজিস্টরে থাকতে পারে কোশিয়েন্ট যখন ভাগফলটা বের হবে সেটা থাকবে এ আর এর ভিতর আর রিমাইন্ডার থাকবে এ এইচ এর ভিতর এটা হচ্ছে বাই ডিভিশনের ক্ষেত্রে সো আমি আবার আরেকবার রিভিউ করতেছি বাই ডিভিশনের জন্য ডিভিডেন্ড 16 বিটের সেটা আসবে সেটা থাকবে সব সময় এক এর ভিতর ডিভিজর যে কোন জায়গায় থাকতে পারে কোশিয়েন্ট আসবে 8 বিটে যেটা সেই ভাবে এ আর এর ভিতর রিমাইন্ডার আসবে 8 বিটে যেটা সেই ভাবে এ এইচ এর ভিতর ওকে দেন আছে যা ওয়ার্ড ডিভিশন ওয়ার্ড ডিভিশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ডিভিশনে ডিভিডেন্ড হবে 32 বিটে এবং 32 বিটে আমি কিভাবে এ করব তো আমার রেজিস্টার আছে 16 বিটে সো সেম বাই এই মাল্টিপ্লাই এর মতো এই টোটাল এটাকে ডিভিডেন্ডটাকে আমরা হচ্ছে দুইটা রেজিস্টার ডিভাইড করে দেব ডিএক্স আর এক্স তো हायर বিট থাকবে ডিএক্স এ লোয়ার বিট থাকবে এক্স এ তো এটা আছে 32 বিটে ডিভিডেন্ড দেন আসা যাক ডিভিজর যখন ওয়ার্ড ডিভিশন তখন ডিভিজর হবে 16 বিটে ওই 16 বিটটা যে কোন রেজিস্টারে থাকতে পারে তারপর আছে কোশ্চেন কোশ্চেনটা থাকবে 16 বিটে 16 বিটটা সেই ভাবে এক্স এ আর রিমাইন্ডার থাকবে 16 বিটে যেটা সেই ভাবে ডিএক্স এ এটা গেল ডিভিজরের অনেকগুলা কথাবার্তা তো দেন আসা যাক কিভাবে আসলে আমরা কোড করব তো এখন আমি একটা কোশ্চেন দেখি কিভাবে কোডটা শুরু করতে হবো তো এখন আমরা একটা কোশ্চেন দেখি এটা কোশ্চেন সলভ করি যে এখানে বলা হচ্ছে যে dx এর ভিতর আছে 000h ax এর ভিতর আছে 007h bx এর আছে 002h ওকে ফাইন এটা বলছে সো এখন আমাকে কি বের করতে হবে এটা কি আছে বাইট ডিভিশন নাকি ওয়ার্ড ডিভিশন আমি ওয়ার্ড ডিভিশনের ক্ষেত্রে বলছি যখন ওয়ার্ড ডিভিশনটা হবে তখন হবে যে ডিভিজর কে সব সময় 60 মিটার থাকতে হবে সো এখানে ডিভিজর যে কোনো রেজিস্টরে সেট করতে পারে কিন্তু ডিভিডেন্ড থাকবে হচ্ছে ওয়ার্ড ডিভিশনের ক্ষেত্রে dx এ আর ax এ সো এখানে আমার ডিভিডেন্ট আর ডিভিজর কে ডিভিডেন্ট হচ্ছে dx আর ax এর যে ভ্যালু গুলো আছে এগুলো হচ্ছে ডিভিডেন্ট আর bx এ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিভিজর তো এখন ডিভিজর কোনটা bx এর ভ্যালু bx এর থেকে তো 0002 আছে ডিভিডেন্ট ডিভিজর আর এখানে ডিভিডেন্ট হচ্ছে 000 0007 টোটাল কম্বাইন করে আসে 60 টা 0 1 টা 7 এটা হচ্ছে আমার ডিভিডেন্ট তো এখন আমাকে বলছে যে বোথ সাইন্ড আর আনসাইন্ড এর জন্য ডিভি ডিভাইড করে দেখা হবে জিনিসটাকে এখন আসা যাক সাইন্ড ডিভিশন আনসাইন্ড ডিভিশনে আনসাইন্ড ডিভিশনের কমান্ড কি ডিআইভি কমান্ড দিয়ে ডিআইভি লিখে তারপর যে রেজিস্টরে ডিভি ডটটা আছে শুধু ওই রেজিস্টরের নামটা আমি লিখব ডিভিডেন্ট কম্পাইলার অটোমেটিক খুঁজে বের করে দিবে যে সে ডিএক্স আর এক্স আছে সে জানে বাই ডিভিশনের ক্ষেত্রে সরি ওয়ার্ড ডিভিশনের ক্ষেত্রে যে ভ্যালু ডিএক্স আর বি ডিএক্স আর এক্স এর ভিতরে হচ্ছে ইয়া থাকে ডিভিডেন্ট থাকে সো আমি ডি আই বি বি এক্স তার মানে সে বুঝে নেবে যে ডিএক্স আর এক্স এর যে ভ্যালুটা আছে ওইটাকে বি এক্স এর ভ্যালু দ্বারা ভাগ করতে হবে সেটা অটোমেটিক বুঝে নেবে সো সে বুঝে নিল এখন ভাগ করার পরে তো আমার কিছু রেজাল্ট আসবে সো এখন আমি ফারস্টে আনসাইন্ড এর জন্য করতেছি আনসাইন্ড এর জন্য জিরো মানে যদি আমি 32 বিট স্কেলে কম্পেয়ার করি 7 2 এখন 7 ডিভাইডেড বাই 2 বলতে কত আসবে রেজাল্ট আসবে রেজাল্ট আসবে কত 2 রিমাইন্ডার আসবে 1 ওকে এই যে রিমাইন্ডার রেজাল্ট আসবে সরি 3 রেজাল্ট আসবে 3 আর রিমাইন্ডার আসবে 1 তো এখন 3 এ আমাকে বাই হেক্সাতে কনভার্ট করতে হবে সো আমি কি বলছিলাম যখন হচ্ছে 32 মানে ওয়ার্ড ডিভিশন হয় তখন রেজাল্ট আসে 16 বিটে আর রিমাইন্ডারও আসে 16 বিটে 
এখন আমার রেজাল্ট আসছে আসলে কত 3 আসছে 3 মানে কি 4 বিট এর রেজাল্ট আসছে আর বাকি 12 বিট তো ফাঁকা আছে বাকি 12 বিট এর 0 0 দিয়া তারপরে বাকি যে রেজাল্ট আসছে ওটা তার মানে রেজাল্ট আসছে 3টা 0 1টা 3 রেজাল্ট আসছে আর রিমাইন্ডারে আছে 3টা 0 1টা 1 এটা সামার রিমাইন্ডারে তো কে কিউ এন এইচ মানে কোশিয়েন্ট ইন এইচ কোশিয়েন্ট মানে বাকফল বাকফল কত আসছে 3টা 0 1টা 3 আর এই মানে হেক যেতে আসছে তো 3টা 0 1টা 3 আসলো আর ইন এইচ মানে রেজাল্ট ইন হেক্সা রেজাল্ট কত সরি রিমাইন্ডার ইন হেক্সা রিমাইন্ডার মানে কি বাকফল বাকফল কত আসছে 0 0 0 1 তারপরে বলতেছে dx to ax তো এখন dx to ax dx এ কেসে হবে রিমাইন্ডার সে হবে ax এ কেসে হবে যে কোশিয়েন্ট আছে হবে তো আমার রিমাইন্ডার কত আছে 0 0 0 1 আর কোশিয়েন্ট কত আছে 0 0 0 3 তো এখন আমার টোটাল dx আর ax এ কত আছে 0 0 0 0 1 0 0 3 আমার dx to ax তো dx এ কত আছে 0 0 0 1 ax এ কত আছে 0 0 0 3 এটাই গেল হচ্ছে আনসাইনড এর জন্য আর এখন যদি আমি একটু সাইনড এর দিকে চিন্তা করি আমি যদি একটু দেখি যে আমার নাম্বার দুটেই হচ্ছে পজিটিভ কারণ 0007 আর হচ্ছে 0002 দুটেই হচ্ছে পজিটিভ আমি যদি তাদেরকে বাইনারিতে লিখি তাহলে আমি দুটো সাইন এক্সটেনশনে দেখব জিরো আছে তো জিরো থাকে সাইন এক্সটেনশনে জিরো থাকে মানে তারা পজিটিভ তো পজিটিভ এখানে হচ্ছে আনসাইনড এর জন্য সাইনড এর যখন আমি মাল্টিপ্লাই করব আসলে পজিটিভ তো আমি আগের বার পজিটিভ নিয়ে পজিটিভ ধরেই আসে কাজ করতে তো এই জন্য আমার দুটো রেজাল্টেন্স সেম আছে তো এই জন্য আমি লিখছি যে সেম এজ আনসাইনড এজ ডিভিডেড এন্ড ডিভিজর বোথ আর পজিটিভ তো পজিটিভ এর জন্য আনসাইনড যা আসবে সাইনড তাই আসবে তো এর জন্য জাস্ট ইনস্ট্রাকশনটা চেঞ্জ হবে যে আই ডি আই বি বি এক্স আর আর বাকি সব সেম হবে তো দ্যাটস দা পয়েন্ট আর এখানে হচ্ছে ও এফ আর সি এফ মানে ওভারফ্লো ফ্লাগ আর ক্যারি ক্যারি ফ্লাগ বের করতে হবে না কারণ এগুলো হচ্ছে আনডিফাইনড এটা আসলে এখন পর্যন্ত কম্পিউটার সায়েন্স যে ইঞ্জিনিয়ার আছে এর আসলে এগুলো ডিবি ডিভিশন অপারেশনে পর সি এফ আর ও এফ এর অবস্থা কি হয় এটা তারা এখনো মানে বের খুঁজে বের করতে পারে না তো আমাদের এটা লিখতে হবে না সো এটা গেল তো আমরা এখন देखो আমি ফার্স্টে মাল্টিপ্লাই কোডটা করব তারপরে আচ্ছা আমি ডিভিশনের কোডটা করব ডট মডেল মোর এটা কোড ইন প্রক তো ফার্স্টে আমি আমি কি বলছিলাম যে যখন আমি 8 বিট মাল্টিপ্লাই করব তখন হচ্ছে আমার একটা ভ্যালু কে অবশ্যই এ আর এর ভিতর ফিক্স করতে হবে সো আমি ফার্স্টে সিস্টেম মোডে কাজ করব এখন আমি ফার্স্টে আমার কাজ হচ্ছে এ আর এ একটা ভ্যালু ফিক্স করা মুভ এ আর কমা 0 0 এ আমি এ আর এ 0 0 রাখলাম দেন আমি কোন কি মুভ আমি আটা রেজিস্টার এর সাথে মাল্টিপ্লাই করব তো আমি b এর রাখলাম b এর রাখলাম 0 দেন আমি তাকে এখন মাল্টিপ্লাই করব ফার্স্ট আমি আনসাইনড করব তো আনসাইনড এর জন্য অফ কোড কি m u l তারপরে কি বলছিলাম যেটা অন্য রেজিস্টারে থাকবে শুধু সেটা লিখতে হবে বাকিটা সে খুঁজে বের করবে অন্য রেজিস্টারে আছে কে b l তো আমি যখন এই কমান্ডটা দিলাম তখন সে 
মাল্টিপ্লাই করবে ওকে মাল্টিপ্লাই করব তো এখন আমি এটাকে ফিল ই করব 00 আর 01 মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে 00 আর 01 মাল্টিপ্লাই করলে আসলে রেজাল্ট আসে কত 0 এর সাথে কোন কিছু মাল্টিপ্লাই করলে রেজাল্ট 0 কারণ আমি 16 বিট মানে সবগুলো বিটেই 0 আসবে তাই 16 বিটটা সেভ হয়ে গেলে তাই মাল্টিপ্লাই করার পর সেভ হচ্ছে ax তো আমি যদি দেখি যে আমার আসলে কোড রান হওয়ার পর আমার ax এর রেজাল্ট কত সব আসে 0 0 0 0 তে তার মানে কি রেজাল্ট আসলে সেভ হইছে ax এর ভিতর तो अपन जो दिया हम ये टाइप के I M U L कोरी I M U L कोरी ताज़ा हमारे रिजल्ट को तो आज भी तो I M U L कर पर हमारे रिजल्ट को तो आज जैसे I M U L माने साइंट कर पर अच्छा जैसे दूसरी ए पॉज़ दी साइन एंड साइन डे सेम डबल जाएगा तार माने जीरो शॉप जीरो जाएगा मुझे लान टांस चप दी तभी देखते से एक से भीतर शॉप � तो फ्लैक्स से जो भी वैल्यू टा देखी ओएफएस सीएफएस की अवस्था एक ने देखा अच्छे जे सीएफ जीरो ओएफओ जीरो जे ओएफएस जीरो एक ने कैनो सीएफ जीरो और ओएफएस जीरो अभी क्यों बोलते हैं जो अपन अच्छे साइन पीट कर वो साइन मल्टीप्लाई कर वो तो अपन अच्छे जो भी लोअर पीटे साइन एक्सटेंशन है चाहते cf r of 0 तो এখন যদি আমি একটু লোয়ার বিট আর আপার বিটের রেজাল্টের অবস্থা দেখি লোয়ার বিটে আছে 0 0 তার মানে আছে সাইন এক্সটেনশন 0 আর আপার বিটেও আছে 0 0 তার মানে সবগুলোর সাথে ম্যাচ করতে তার তাই যে ওএফ আর সিএফ এর ভ্যালু 0 আসার কথা এখানে ওএফ আর সিএফ এর ভ্যালু 0 আছে ওকে দেখো এটা গেল তো এখন আমি x এর ভিতর আমি মুভ করলাম 0 0 0 1 আর bx এর ভিতর আমি মুভ করলাম 28 এটা তারপর তাকে বললাম bx তো আমি এটা ফার্স্ট এর সাইন এর আনসাইন এর জন্য করব তো এখন 0 0 1 মানে হচ্ছে আমরা জানি ডেসিমেল অফ 1 আর চারটা f এর 16 বিট স্কেলে আনসাইন এর যে ভ্যালু আছে সেটা আছে হচ্ছে সামথিং কিছু একটা আছে তো এটার সমপরিমাণ যে এখন যে রেজাল্ট আসার কথা সেটা হচ্ছে 0 0 4 টা 0 তারপর আছে আসার কথা আছে 4 3 টা f তারপর c এটা রেজাল্ট আসার কথা যদি আমি সরাসরি রান চাপ দেই তাহলে আমি সেটাই দেখব আসলে রেজাল্ট তো আর সেটাই আসছে एक्चुअली রেজাল্ট কারণ আমি এখানে দিছিলাম কত সিমুলেট করি এখানে bx আমি দিছি হচ্ছে bx এর ভিতর 4টা f গুণ করতে বলছিলাম শুধু 1 এর সাথে 1 এর সাথে 4টা f গুণ করে 4টা f ই আসবে ওকে তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমি বলছি আমি 16 বিট 16 বিট গুণ করলে আমার রেজাল্ট আসবে 32 বিটে 32 বিটের हायर পজিশন সেভ হবে কোথায় bx এর লোয়ার পজিশন সেভ হবে ax এর ওকে ভালো কথা তো আমি যদি bx এর দিকে তাকাই সব 0 0 দেখব কেন 0 0 দেখব আমাদের রেজাল্ট আসছে হচ্ছে 4টা f তার মানে আপার বিট সব হচ্ছে খালি আছে তো আপার বিটে সব জিরো রেখে দিবে সো dx এ সব জিরো তার মানে dx এ আপার বিট সেভ হয়েছে আর x এ যদি আমি তাকাই তাহলে 4টা f আসছে তো x এ 4টা f আছে ও সরি এটা এটা বলছি তো আমি যদি এখন dx এর অবস্থা তাকাই x এর অবস্থা থাকে 4টা f আছে তার মানে সে আমি যা বলছি তাই হচ্ছে অবস্থা তো আমি এখন দেখতে চাই ফ্ল্যাগ এর কি অবস্থা ফ্ল্যাগ এর কি অবস্থা তো এখন আমি এর সময় বলছি যে আমি আনসাইনের সময় বলছি যে যদি লোয়ার আপার বিটে সব জিরো থাকে আপার বিটে সব থাকে ওএফ আর সিএফ জিরো তো আমি যদি একটু দেখি ফ্ল্যাগ এর কি অবস্থা ফ্ল্যাগ হচ্ছে সব জিরো সিএফ এ সব সিএফ এ জিরো ওএফ ও জিরো তো আমার আসলে কথার সাথে কাজ ম্যাচ করছে ওকে ফাইন এখন যদি আমি আই এম ইউ এল করি এখন যদি আমি এটা সাইন বিট সাইন এ করে নি তো এখন আমার রেজাল্টের কি অবস্থা আসবে রেজাল্ট আসবে আপার বিটে সবগুলো এফ আসবে আর লোয়ার বিটে হচ্ছে সবগুলো এফ আসবে तो देखिए ऐसे लोग हमारे कथा का एक की ना तो हम ये देख अपन एक इमोवेटर के जे रेस्टर में उसे टा दिखे ताकाई रांचा दी के हम ये देखते थे हमारे आपार बीटे शोभे फ्लोर बीटे शोभे फाइन तो आपार बीटे जे चट्टाई फास्ट है शेगुआ से फाइन देखते हैं मनी ताकि जे नेगेटिव वैल्यू शेटा शेटा बुले इस तो दें इखने नेगेटिव के नोस्ट चाहे मैं साइन मल्टीप्लाई करती साइन मल्टीप्लाई करा माने होते हैं 
যে এখানে আসলে মাইনাস একটা সাইন চলে আসছে কারণ হচ্ছে 16 বিট স্কয়ারে চারটা এফ এর ভাগ হচ্ছে -1 আর চারটা 0 তিনটা 0 একটা 1 এর মানে হচ্ছে 1 তো 1 এর সাথে যদি আমি -1 গুণ করি অটোমেটিক্যালি -1 আসবে তো -1 এর জন্য 16 16 বিট স্কয়ারে যেটা হচ্ছে 68 এফ 8 টা এফ আর কি -1 এর জন্য তো 8 টা এফ অটোমেটিক্যালি ধর আসছে দেন এখন আমি ও এফ আর সি এফ এর ভাগ দেব তো আমি যদি চিন্তা করি আমি 16 বিট স্কয়ার মানে আই মিন আই এম সাইন মাল্টিপ্লিকেশন সহ সি এফ আর ও এফ এর কি কন্ডিশন দিছিলাম যে লোয়ার বিটে সাইন এক্সটেনশনের সাথে যদি আপার বিটে সাইন এক্সটেনশন সবগুলো ভাগ ম্যাচ করে তাহলে জিরো হবে তো আমি এখানে দেখতেছি লোয়ার বিটের আছে 4টা এফ তার মানে সাইন এক্সটেনশন আছে 1 আর আপার বিটে আছে সবগুলো এফ তার মানে সবগুলো 1 সবগুলো লোয়ার বিটে সাইন এক্সটেনশন সাথে আপার বিটে সবগুলো ম্যাচ করছে তাহলে আসলে সি এফ আর ও এফ এর ভাগ হওয়ার কথা ছিল 0 0 তো এখন যদি আমি দেখি তাহলে আমার সি এফ এর ভাগ আছে 0 এন্ড ও এফ এর ভাগ আছে 0 তো আমার কথার কাজ ম্যাচ হচ্ছে তো আমি এটা ছিল আমার মাল্টিপ্লিকেশন সো এখন যদি আমি একটু ইয়াতে কাজ করি এখন যদি আমি একটু ডিভিশন নিয়ে কাজ করি সো আমি ডিভিশনে কি বলছি যে যদি আমি 8 বিট ডিভিশন করি তাহলে আমার বাইট এখানে আছে 8 বিট না এখানে আছে বাইট ডিভিশন আর আছে কি কোয়ার্ট ডিভিশন সো বাইট ডিভিশনের ক্ষেত্রে অপারেন্ট যে কোনো রেজিস্টারে থাকতে পারে কিন্তু ইয়াকে আই মিন কি ডিভিডেন্ড কে সরি ডিভিজর যে কোনো রেজিস্টারে থাকতে পারে কিন্তু ডিভিডেন্ড কে এ এক্স এ ফিক্স থাকতে হবে বাইট ডিভিশনের ক্ষেত্রে সো আমি ডিবি এ কি বলতেছি যে একটা এফ সিলাম আমার অপারেন্ট কি আমি রাখছি আই মিন অপারেন্ট না ডিভিডেন্ড কে রাখছি আমি এ এক্স এ কারণ ডিভিডেন্ড এ এক্স এ ফিক্স থাকবে 16 বিট মানে আমি বাইট আমি করতেছি আর বাইট ডিভিশনের ক্ষেত্রে I mean, even the even the result has been as big as quotient or as remainder. So, run for the key quotient save of a cotai quotient save of a quotient save of a a away or remainder save of a a j. So, she runs up the one. Our quotient was the one, remainder was the one. কিভাবে 1 1 আসলো আমি যদি এটাকে 16 বিটে এটা সমপরিমাণ এটা কত আমি যদি একটু দেখি আনসাইন ডেস করে 4 টা এফ এর ভ্যালু কত আমি একটু দেখি তারপর আমি ভাগ করে দেখাচ্ছি x এর 4 টা এফ जिरो ना आसने व्यवहार हमारे ठीक नहीं जिरो थ्री टू सामथिंग ওটা যদি আমি এফ এফ দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমার ডিভিডেন্টও আসবে 1 আই মিন কোশিয়েন্টও আসবে 1 আর রিমাইন্ডারও আসবে 1 তো এর জন্য হচ্ছে 1 1 দুইটা জায়গায় আছে তো এখন হচ্ছে আমি যদি একটু ফ্ল্যাগ ভ্যালুর দিকে তাকাই আমার হচ্ছে ফ্ল্যাগে কি হয় কি অবস্থা আমি যদি ফ্ল্যাগের দিকে তাকাই তো এটা এখন বের করা পসিবল হয় না তাই আসলে কিছু দেখাই কি না আমার এখন ই আছে যদি আমি ফ্ল্যাগ ভ্যালুর দিকে তাকাই সে সবগুলো জিরো জিরোই দেখাবে যে সব সময় জিরো দেখাবে কারণ আসলে সে ডিফাইন করতে পারে না এখানে কি আছে 1 আছে না 0 আছে তো এর জন্য আমাকে ডিভিশনের ক্ষেত্রে আসলে দেখাইতে হবে না এন্ড দেন কামস টু আর একটা কাজ এখানে করতে হইতো সেটা হচ্ছে
PBW PBW যখন দিব তখন আমি যদি L লিখি দিই জাস্ট তখন ওকে কাজ করবে কারণ হচ্ছে এই CBW যখন লিখছি তাহলে সেটা সমপরিমাণ দাঁড়াইছে আমার কনভার্ট বাইট ইনটু ওয়ার্ড তার মানে কি আমি এ এল এ রাখছি এফ এফ তো সে কি করবে যখন আমি সি বি ডব্লিউ দেখছি সে কনভার্ট বাইটটাকে ওয়ার্ডে কনভার্ট করবে তো ওয়ার্ডে কনভার্ট করার সময় সে এইচ মানে এটাকে ওয়ার্ডে কনভারশন 16 বিট করতে হবে তো যখন ইচ্ছে 8 বিটকে 16 বিটে করতে যাবে তখন সে এখানে যা আছে এই সাইন এক্সটেনশনে যা আছে ওই অনুসারে সে সব বসায় দিবে আপার বিটে সবগুলোতে বসায় দিবে তার মানে আপার বিটে সব এফ এফ হয়ে গেছে তাহলে এখানে চারটা এফ এবে কাজ করে সো এখন আমি सपोज x এরকম চারটা f এখন p x এরকম চারটা f যখন আমি এক কাজ করছি তখন আসলে সে হচ্ছে কি তো এখন আমি যখন ডিভিডেন্ড ডিভিজরটাকে আমি 16 বিটে রাখছি তার মানে সে ওয়ার্ড ডিভিশন করবে সো ওয়ার্ড ডিভিশন এখন আমি কি করছি আমি জানতাম কি 32 বিটে যাবে ডিভিডেন্ড 32 বিটে লাগবে তো ডিভিডেন্ড কে আমি রাখছি 16 বিটে তো তার মানে আরো 16 বিট লাগবে সো আমি এখন করছি কি কনভার্ট ওয়ার্ড ইনটু ডাবল ওয়ার্ড ওয়ার্ড আছে 16 বিটে ডাবল ওয়ার্ড আছে 32 বিট তো এখন সে 32 বিটের সময় করবে কি ডিএক্স এ সে এখানে এক্স এ সাইন এক্সটেনশনে যা আছে সে ডিএক্স এ সবগুলোকে সেম করে দিবে তার মানে এখন টোটাল আছে কত 8f 8f কে 4 টাইপ দ্বারা ডিভাইড হবে তারপর dib সেম এর কোড দিয়ে করতে চলে সো এটা ছিল ডিভিজর ডিভিডেন্ট এর ভাবে কাজ করে নিয়ে বেশি কথা আর ছিল না কিছু এন্ড দেন কামস টু আর টু ট্রেসিং আউটপুট ট্রেসিং আমি এটা কোড লিখছি আমি কোড কোন কম্পাইলার রান করা ছাড়াই আমি এর কম্পাইলার দেব ও স্ট্যাক আমি লিখ কোড ডেটা কোড शुरू তো ফাইন এ1 থেকে শুরু হইছে সো কোড আমার এখন ই আছে কোথায় এ লাইনে আছে আমার আইপি सपोज আমার আইপি লাইনে তো আইপি যখন এ লাইনে আমার এক্সিকিউশন কি হইছে মেইন ব্লক মানে সে মেইন ব্লক আছে আসলে এই লাইনে কোনো কাজ হয় নাই 
তো সে এখন চলে গেল এ লাইনে এ লাইনে যখন চলে গেছে এখন কাজ হচ্ছে কোন লাইনে মুভ এইচ কমা 1 এর কাজ হচ্ছে তো যখন মুভ এইচ কমা 1 এর কাজ হচ্ছে তাহলে এ এইচ রেজিস্টারের ভ্যালু হচ্ছে 1 তো আমি এখন একটু সাইডে লিখে রাখি যে আমার এ লাইনের পর হচ্ছে মুভ এইচ কমা 1 এইচ তো এখন আমার আইপিএস এর নাম্বার লাইনে তাহলে হচ্ছে মুভ এইচ কমা 1 এর ইকুয়েশন ইজ ওকে ফাইন তো যখন আইপি নাম্বার লাইনে আছে তখন আমাকে বলতেছে বি এক্স এর ভ্যালু কত যখন আইপি নাম্বার লাইনে আছে তখন তার সাথে বি এক্স এর কোনো ভ্যালু নাই বি এক্স এর ভ্যালু 100 ইজ তখনই মুভ হবে বি এক্স এর 100 ইজ ভ্যালু তখনই হবে যখন আমার আইপি নাম্বার টেনে যাবে কারণ এক লাইন পরে গিয়ে আগে লাইনটা এক্সিকিউট হয় তো যখন এই লাইনে মুভ বি এক্স কমা 100 এইচ এর উপরে আইপি আছে তখন আসলে বি এক্স এর ভিতর কোনো ভ্যালু নাই তো বি এক্স হচ্ছে 16 বিট রেজিস্টর 16 বিট রেজিস্টরে তাহলে কয়টা ইয়ার রাখতে হবে চারটি ডিজিট রাখতে হবে চারটা জিরো আছে কিছু নাই মানে জিরো আছে ওকে এখন আইপি আছে নাম্বার 10 নাম্বার লাইনে আইপি যখন 10 নাম্বার লাইনে আছে তো এখন এক্সিকিউশন কত হইছে মুভ বি এক্স কমা 100 এইচ এসে তার মানে এখন বি এক্স এর ভিতর 100 ভ্যালুটা ঢুকছে বি এক্স এর রেজিস্টারে এখন 100 আছে তো এ লাইন যখন এক্সিকিউশন হয় তখন যদি আমি একটু পাশে লিখে রাখি বি এক্স এর ভ্যালু এখন হচ্ছে 100 0 1 मैं 0 -1 -0 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 
fine এখন IP যোগে গো number line nine way নিয়ে so number nine way নিয়ে যখন গেছে তো আসলে number eight way নিয়ে দিকে শুনে গেছে so okay number eight না eight number line এক দিকে শুনে গেছে So number eight जो कौन execution है जो तो कौन से कि number eight के किसी को move h comma one तो h comma one माने h register है one तार माने zero one move हुई थी तो number ये वाले जो कौन execute है जो तो कौन से देखिए h को से zero one h so fine तार पर आवार बहुत है number nine में नहीं जो कौन pointer था से तो कौन bx रिवाज़ रुकी होगा उसका तो number nine वाले ऐसा pointer था pointer था जो कौन number nine तो तब मैं नंबर नाइन में तो कौन एक्सीक्यूट होगा ना कितनो नंबर एट एक्सीक्यूट होगा तो कौन नंबर एट के आसपास बीएक्स नहीं है कौन कास्ट कुछ नहीं है कोरी नहीं तार माने बीएक्स से भीतर कौन व्यागो नहीं बीएक्स से भीतर जो कौन कौन व्यागो नहीं तार माने कि बीएक्स से सिक्सटीन बीटर है जो कौन कौन व्यागो नहीं तार এখন আমার পয়েন্টটা চলে গেল নাম্বার 10 ভ্যালু নাম্বার 10 ভ্যালু যখন গেছে তখন করতেছে বলতেছে কি মুভ এখন নাম্বার 9 এক্সিকিউট হবে নাম্বার 9 মানে কি আছে মুভ বিএক্স কমা 100 ইচ ওকে মুভ বিএক্স এখন বিএক্স এর সাথে 100 টা পয়েন্ট করে মুভ করে দিই সো এখন আছে 100 তো 100 তিনটা মানে 12 বিট আরেকটা বিট তো ফাঁকা আছে তার মানে 0 1 0 0 ইচ তো এখন সে আমাকে বলতেছে নাম্বার 10 এ যখন পয়েন্ট আছে তখন বিএক্স এর কি অবস্থা তো আমি বলতেছি বিএক্স এর হচ্ছে 0 1 0 0 এই তার মানে ভ্যালু আছে তো আবার বলতেছে নাম্বার 10 এ যখন পয়েন্ট আছে তখন এসপি এর কি অবস্থা তো এসপি মানে কি স্ট্যাক এর ভ্যালু স্ট্যাক যখন কোন স্ট্যাক নিয়ে এখন আমি কোন কাজই শুরু করি না তাহলে স্ট্যাকটা কোথায় আছে এমটি পজিশনে আছে এমটি পজিশনে স্ট্যাক এর ভ্যালু কত 0 তো এখন স্ট্যাক কাজ করে 60 বিট নিয়ে তাহলে আমি কয়টা দিলে দেব 4টা দিলে দেব 4টা 0 এস দেব এখন বলতেছে পয়েন্টার এসপি মানে থার্ড ব্র্যাকেট যদি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যদি স্পি রাখা থাকে তার মানে স্ট্যাকের পজিশন কই আছে স্ট্যাকের পজিশন আছে এমটি পজিশন এমটি পজিশন তো স্টার্টিং এ কত ছিল স্ট্যাকের পজিশন কত ছিল 0 1 0 0 এ ছিল ছিল 0 1 0 0 এ ছিল ফাইন এখন আমার চলে গেল কত এসপি চলে গেল কোথায় মানে আমার আইপি তে চলে গেল কোথায় আইপি হচ্ছে যে 11 নাম্বার বাইনে 11 নাম্বার বাইনে যখন আইপি তখন হচ্ছে 10 নাম্বার বাইনে এক্সিকিউশন হবে 10 নাম্বার বাইনে কি আছে পুশ বিএক্স तो पुश जोखन बीएक्स को से तो खन पुश करा शायद जाते की कैस्ट हुई थे पुश करा शायद जाते पॉइंटर टा स्टेक पॉइंटर टा की कुछ जीरो वन जीरो जीरो थे के माइनस टू कुछ जीरो वन थे जीरो जीरो थे के माइनस टू को जो कौन होगे जीरो वन जीरो जीरो थे के माइनस टू को जो होगे जीरो जीरो एफी तो शे एफी थे कि भयावर जीरो वन जीरो जीरो इच आर एसपी प्लस टू एसपी एर नंबर इवेंट नंबर वाइने एसपी एर पोजीशन टक होता चाहिए जीरो जीरो एफी थे अगर जीरो जीरो एफी से तो प्लस टू कर दे तो तब ये जीरो वन जीरो जीरो यहाँ पे जीरो वन जीरो जीरो इच क्लियर जब भी क्लियर है तो ये अमी और वो तीन तो जाए तो बड़ी तो ठीक है यार यार अगर मैं पर वो ती पर वो ती है तो जाओ इस ठीक है यार ओके मैं ठीक है यार मैं भी ना तो मेरे कार्ड से देखा थी मुझे
তো এখানে একটা কোট খুব আমার ভালো লাগছে এই কোটটা খুব করতে করেন আমি এখানে এনে বললাম যে আমাকে বের করে দাও এই এক্স রেজিস্টারে ভালো বের করো একবার দে এই এক্স রেজিস্টারে ভালো বের করো ফাইনালিতে এসের ভ্যালু আমাকে বের করে দাও এসের ভ্যালু বের করে দাও ও এফ এর ভ্যালু বের করে দাও এস এফ এর ভ্যালু বের করে দাও এফ এর ভ্যালু বের করে দাও আমার তো কনফিউশন না থাকে সেটা আমি দেখব then evaluation এর কোশ্চেন করলাম স্পিয়ার ভ্যালু বের করে দাও আমাকে পয়েন্টের স্পিয়ার ভ্যালু আমাকে বের করে দাও পয়েন্টের স্পিয়ার ভ্যালু আমাকে বের করে দাও সিএফ এর ভ্যালু আমাকে বের করে দাও এর এর ভ্যালু আমাকে বের করে দাও then क्वेश्चन बेर कर उटपुट की ফাইনাল আউটপুট কি আছে আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি ইস কনসোলে কি দেখাও আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি ওয়ান রেড সলভ ইট আমার আইপি এর নাম্বার এইট লাইনে আমার আইপি টা আছে এখন এখানে এখানে আছে আসলে কোনো কিছু হয় নাই সো সে তো আরেকবার আমি সিঙ্গেল স্টে প্ল্যান দিলাম সিঙ্গেল স্টে প্ল্যান এর পর হচ্ছে আমার আইপি আছে এখন নাম্বার লাইনে নাম্বার লাইনে যখন আইপি তখন হচ্ছে কি হবে নাম্বার এইট এক্সিকিউট হবে সো নাম্বার এইটা আমার কি ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে নাম্বার এইটে দেয়া আছে মুভ এইচ কমা ওয়ান তো এখন নাম্বার লাইনে যখন আইপিটা আছে সে আমাকে বের করতে কতগুলো ভ্যালু বের করতে বলতে বলতে এক্স এর ভ্যালু বের করতে বলতে বি এক্স এর ভ্যালু বের করতে বলতে সি এফ এর ভ্যালু বের করতে বলতে ও এফ এর ভ্যালু বের করতে বলতে এস এফ এর ভ্যালু বের করতে বলতে পি এফ এর ভ্যালু বের করতে বলতে দেন আরেকটা কি জেনে বের করতে বলতে ফাইন আমি একটু ওইদিকে যাই যে আমার কি আর কিছু বের করতে না আর কিছু করতে হবে না সো আমার নাম্বার লাইনে যখন আইপি তখন হচ্ছে আমার এক্স এর ভ্যালু কত আমি জাস্ট মুভ করছি এইচ ওয়ান তো এইচ ওয়ান যখন মুভ করছি তাহলে আমার 10 
S F O is zero, P F O is zero. Then come to the next line. Ekhon I P S number ten number line. So ten number line jokhon ase. Tar mane ekhon execution shuru abe koto number nine number line execute abe. So number nine jokhon execute abe just amar key operation chhe move B L comma sorry move B L comma two. So ekhon move B L comma two. Tar mane koto B L koto shift chhe. DL shift is zero two. DL ekhon koto shift is zero two shift chhe. DL er modde DL er register kar gaya chhe ekhon zero two. কেন 0 টু এর সাথে আর্বিট্রেজ আর্বিট্রেজ যদি আমি কটা দিদি ট্র্যাক করব দুটো দিদি তাহলে 0 টু শিফট হইছে ওকে ফাইন সো এখন আমাকে বলতেছে নাম্বার 10 নাম্বার লাইনে যখন আইপি তে আছে তখন এফ এফ পয়েন্টার এর সি এফ আর জেড এফ এটা করব তো আমি এখন সি এফ আর জেড এফ টা করি আগে তো আমি তো আসলে এখন পর্যন্ত শুধু মুভ অপারেশনই করছি তাহলে আমার এখন পর্যন্ত সি এফ আর জেড এফ আন চেঞ্জ তো আন চেঞ্জ ই আছে এখন আমাকে বলতেছে এফ এফ তো আমি এখন পর্যন্ত স্ট্যাক নিয়ে কোনো কাজই করি না স্ট্যাক নিয়ে যখন কাজ করব না স্ট্যাক কোন পজিশনে আছে এমটি পজিশন আছে এমটি পজিশনে স্ট্যাক এর ভ্যালু কত জিরো তো স্ট্যাক কত বিট নিয়ে কাজ করে 16 বিট নিয়ে কাজ করে এজন্য চারটা জিরো দিতে হবে আর পয়েন্টার স্ট্যাক তো স্ট্যাক নিয়ে আমি কোনো কাজই করি না সেটা এমটি পজিশনে এমটি পজিশনে যখন আছে তখন হচ্ছে স্ট্যাক এর পয়েন্টার কত আছে 0 1 0 0 তে আছে এই তো So then, अखों नमत SPS अमार IPS नंबर इलेवन नंबर वाई ने तो IP जखों इलेवन नंबर वाई ने तो अखों नमार टेन नंबर वाई ने एक्जीक्यूट हुई है तो तो अखों जखों टेन नंबर वाई ने एक्जीक्यूट हुई है तो अखों B अगर वह बोलते थ्री थ्री अमी बोलते थ्री एक बोलो तो थ्री एक जनों को तो जीरो थ्री ऐसे जो मूव हुई थी � हाईवे আইপিতে আছে সেটা এখন 12 নাম্বার লাইনে আছে তার মানে ইভেন নাম্বার লাইনে এক্সিকিউশন শুরু হয়েছে ইভেন নাম্বার লাইনে সে বলতেছে পুশ ডিএক্স সরি ইভেন নাম্বার লাইনে আছে কত মুভ ডিএইচ কমা 4 তো এখন সে ডিএইচ এ 4 রাখছে তো এখন ডিএইচ আছে কত 04 ওকে 04 আছে তো ডিএক্স এর ভ্যালু এর কাছে তারপর আবার সে যখন 12 নাম্বার লাইনে পয়েন্টারটা আছে আইপিতে আছে তখন সে আবার বলতেছে আমার এক্স এর ভ্যালু বাইনারিতে দেখো সো এক্স এর ভ্যালু আছে কত হেক্সাতে बारोन तो बारो इसे पुश डीएक्स तो पुश इसे डीएक्स तो पुश वाला शत शत शे पॉइंट अटा को था नहीं से जीरो वन जीरो जीरो तक के माइनस टू करते हैं माइनस टू करने पर जीरो जीरो एफ सी इस एफ ई इसे तब पर इसे एफ इते व्यवहार से को तो डीएक्स रहो तो डीएक्स अच्छी लगो तो जीरो फोर जीरो टू ए अब आप आप तेरो नंबर वाइने को तो से एसपीआर एसपी प्लस टू रिवर्स वो ये करो आप के एसपी प्लस वो को तो इसे जीरो फोर जीरो टू एच आर एसपी प्लस टू तो हमने जीरो जीरो एफ ही होती होगा तो ये कौन एसपीएस एसपी प्लस टू को जीरो जीरो एफ ही तो इस चलते टू जो को भी आवाज़ से जीरो जीरो वन जीरो ये जब तेरो नंबर वन जो कोन एक्सीक्यूशन हुई से पॉप हुई से डीएक्स तो पॉप डीएक्स पॉप जो कोन डीएक्स हुई से ऐतब कोन पॉइंट अच्छी वो जीरो जीरो एफ थे और इटे होल्ड करे ची वो जीरो फोर जीरो टू एच वैल्यू तो ऐकोन से पॉप हुई से डीएक्स है बट डीएक्स से वैल्यू टा पॉप करते हैं पॉप डीएक्स को तब आप कोसे � 
14 নম্বর মানে সে জাস্ট ডি এর ভ্যালু রাখো তো 0402 আছে ডি এক্স এ তার মানে 02 আছে ডি এল এ 02 আছে ডি এল এ আমি লিখলাম তো দেন 15 নম্বর মানে আই পি গেছে তার মানে হচ্ছে 14 নম্বর মানে এক্সিকিউশন হচ্ছে সো এখন আমাকে বলতেছে 14 নম্বর মানে আছে মূল করো সি এল কে সি এল কে মূল করো তো মূল সি এল তার মানে কি মূল সি এল তার মানে হচ্ছে 8 বিট মাল্টিপ্লাই করতে বলতেছে কার সাথে এ আর এর সাথে তো এ আর এ আমার কত আছে 00 সি আর এ কত আছে 00 কারণ সি আর এ আমি কোনো ভ্যালু শিফট করি না তার মানে 00 হইছে তার মানে আলটিমেটলি দুটো মাল্টিপ্লাই করার পর রেজাল্ট আসবে 00 তো এটা সেভ হবে কত 4 টা 0 সেভ হবে কত এ এক্স এ সো যখন 15 নাম্বার মানে আই পি আছে তখন আমাকে বলতেছে এ এক্স এর ভ্যালু কত হেক্সাতে তাহলে আমার রেজাল্ট হচ্ছে 4 টা 0 4 টা 0 আমি লিখলাম ওকে ফাইন দেন 16 নাম্বার মানে আই পি 16 নাম্বার মানে আই পি মানে 15 নাম্বার মানে এক্সিকিউশন আছে 15 নাম্বার মানে এক্সিকিউশন হওয়ার পর মুভ এজ কমা 2 তাহলে এজ এর ভ্যালু কত হচ্ছে 0 2 তারপরে আবার 16 নাম্বার মানে ইন্টারাকশন কল আছে ইন্টারাকশন যখন যে মানে কত হবে ওই মানে प्रीवियस কাজ তো করে করে নিজের কাজ ওই লাইনের কাজ করে ইন্টারাকশন যখন কল হচ্ছে এখন সিস্টেম মুড়ে তো মুভ এজ কমা 2 মানে হচ্ছে সিস্টেম মুড়ে গেছে আর ইন্টারাকশন কি সিস্টেম মুড়ে ইন্টারাকশন কল মানে আউটপুট দেখানো তো কার আউটপুট দেখাবে যে দেখাবে আউটপুট দেখাবে হচ্ছে ডিএলএ যেটা আছে ওই ভ্যালুটা দেখাবে ডিএলএ আছে কত 02h তাহলে 02 এর জন্য কত আউটপুট আসার কথা আমি একটু দেখি যদি আমি অ্যাসেম্বলার আমি আজকে কোড দেখি 02 এর প্রিন্ট হওয়ার কথা হচ্ছে একটা কাগজ একটা স্মাইলিং ইমো ইমো প্রিন্ট হওয়ার কথা তারপরে এ ওয়ান এবার বলছে এক্স এর ভ্যালু কত এক্স আছে কত 02 ওকে তারপরে এখন বলতেছে এ এক্স এর ভ্যালু কত এ এইচ আছে 02 এখন এ এক্স এর কি অবস্থা আমরা জানি যখন কোনো কিছু প্রিন্ট হয় আমরা জানি যখন কোনো কিছু প্রিন্ট হয় সাথে সাথে এটা এ আর এ শিফট হয় তো প্রিন্ট হয় সাথে সাথে এ আর এ শিফট হয় তো এ আর এ যখন শিফট হইছে তখন এ আর এর ভ্যালু কত 02 তাহলে এখন ডি এক্স আছে কত 0202h আর ফাইনাল আউটপুটে কি আছে একটা স্মাইলিং ইমো প্রিন্ট হবে ফাইনাল আউটপুটে কি প্রিন্ট হবে এই ইমোটা প্রিন্ট হবে কাগজ 0 সরি এই যে এই কাগজ ইমোটা প্রিন্ট হবে এই ইমোটা প্রিন্ট হবে এটা আমার পয়েন্টারটা কাসারটা যেখানে আছে ঠিক এই ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে আমি যদি কোটা রান করি রান্দিরে দেখো তো আমাদের ইমো প্রিন্ট হইছে এই যে ইমোটা প্রিন্ট হইছে এটা প্রিন্ট হয়ে গেল আসলে এটা হচ্ছে মনে তো আউটপুট প্রেসিং এভাবে করতে হয় সো আউটপুট কি ভাবে প্রেস করতে তাও দেখাইলাম মোটামুটি ফাইনাল তো এখন আসে যাক উল্টোটা ভিডিওতে সো আমরা আসলে কি কি শিখছিলাম আমরা শিখছিলাম হচ্ছে চ্যাপ্টার 6 এ শিখছিলাম হচ্ছে ইফ এলস কন্ডিশন দেয়া फाइन ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে সাইন জেম আর আনসাইন জেম আমরা জানি সাইন জেম তো আর আনসাইন জেম কোন সম্পর্কে জানি সো যখন আমরা জে ই সরি জে জি তারপর জে এল জে ই এগুলো করব এগুলো হচ্ছে সাইন জেম আর যখন জে এ তারপর জে বি তারপর জে ই এগুলো করব সেটা হচ্ছে আনসাইন জেম তো আনসাইন জেম দিব না সাইন জেম দিব সেটা আমাকে কোশ্চেনে বলে দেয়া থাকবে সো এটা নিয়ে প্যানিক করার কিছুই নেই তারপর আসে যা হচ্ছে সাইন জেম তো সাইন জেম হচ্ছে জে সি জে যে দেখ ফাগ গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে জাম তো জে সি মানে হচ্ছে কত ক্যারি ফ্লাগ এর ভ্যালু 1 হবে 2 হবে জে জেড মানে কি জিরো ফ্লাগ এর ভ্যালু 1 হবে এটা 2 হবে তো এইগুলো হচ্ছে সাইন জাম আনসাইন জাম আর ফ্লাগ জাম তো দেন আছে চ্যাপ্টার 7 চ্যাপ্টার 7 আছে বিভিন্ন ইফ এলস কন্ডিশন দেন सपोज আমরা অনেক সময় কোড করি না যে ইফ এটা বড় এটা প্রিন্ট করব এটা বড় এটা প্রিন্ট করব তো বিভিন্ন কন্ডিশন দিয়ে আমরা কোড প্রিন্ট করি সো এটাই হচ্ছে তারপরে সেভেন আরেকটা গ্রুপ চালানো তো আমরা কয়টা গ্রুপ জানি একটা জানি ফল গ্রুপ একটা জানি ডু ডু ওয়াইল গ্রুপ একটা জানি ওয়াইল তো এগুলা দিয়ে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি দেন আর বাকি কত বলবো আমি সো এখন একটা কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে বলি কোশ্চেন প্যাটার্ন আছে 30 টা এমসিকিউ থাকে 30 টা এমসিকিউ মানে 30 মার্কের এমসিকিউ আর থাকবে হচ্ছে 40 মার্কের আউটপুট প্রেসিং আর 30 মার্কের কোড রাইটিং সো কোড রাইটিং এ থাকবে হচ্ছে চারটা কোড থাকবে তার মধ্যে দুইটা কোড দিতে হবে সো দুইটা কোড এখন কথা হচ্ছে কোড তো আমাদের ম্যান যেটা বলছে যদি তুমি কোড না পারো তুমি সিমুলেশন করে দেখাই দিবে বলে যা আমি টোটাল সিমুলেশনটা যদি দেখাই দিতে পারি কোডটা এমনি এমনি এই প্রসিডিউরে করে কোডটা সলভ হবে সেটা দেখাই দিবে বলে অন্য ফ্যাকাল্টিদের খবর আমি জানি না তো বলতে পারলাম না তো আমাদের ম্যান বলছে যদি কোড না পারে আমাকে সিমুলেশন দেখাও তাহলে আমি বাদ দিব যদি সিমুলেশন হয় তো দেন আসলে হচ্ছে আউটপুট ট্রেসিং আউটপুট ট্রেসিং এ দুইটা থাকবে 10 10 একটা থাকবে 20 
তো বিজ যেটা থাকবে সেটা তো হচ্ছে একটা বড় একটা আউটপুট থাকবে সেটা তো হচ্ছে বিভিন্ন স্ট্যাক স্ট্যাক তারপর মাল্টিপ্লাই ডিভিশন এগুলো সব করে দিবে বিভিন্ন সময় রেজিস্টারে ভাগ দেখতে পাবে ফাইনাল আউটপুট দেখতে পাবে তো এগুলো সব দেখতে পাবে এগুলো কিভাবে সলভ আউট করতে হয় এটা দেখায় আমি কিভাবে সলভ আউট করতে হয় আর থাকবে দুইটা ছোট ছোট আউটপুট আছে তো এটা তো 10 10 20 তো এটা 40 আর মাল্টি ইয়াতে এমসিকিউ তো থাকবে হচ্ছে 30 মার্কেট এমসিকিউ তো তো এমসিকিউ তে কি টাইপের क्वेश्चन আছে তো সেটা তো বলবো আমি যে অনেক সময় পড়ার সময় বলছি যে কি কি আসতে পারে তো এটা ছিল মোটামুটি ফাইনাল রিভিউ আর क्वेश्चन পেপার নিয়ে টোটাল ক্লাস আছে না তো কোনো কোনো क्वेश्चन থেকে যারা থাকে क्वेश्चन করতে পারো এটা এই সেমিস্টারের আমার লাস্ট রাইট ক্লাস তো আমি যতগুলো রাইট ক্লাস ছিল আমি সব কমপ্লিট করছি তো আমার পরীক্ষা শুরু হবে সাড়ে দশ করে আজ আর সেই সময় ভাবো एग्जाम দিবা আমার এই দফতর তো কারো কোনো क्वेश्चन থাকে আজ করতে পারো